Dear students, welcome to Vyoma Daily and Vyoma.net and also welcome to Vyoma Daily Current Affairs course. This class we will discuss the current affairs in December 20th. We will discuss the current affairs in Group 3 Panchati Secretary exam. We will conduct the syllabus in the Vyoma online exams. We will conduct the chapter wise test and the grand test in the Telugu medium. We will conduct the January 3rd in January 3rd. We will conduct the link in the description of the video in the description. कबड़ी मीलो ये वाले इते एपीपीएसी ग्रुप थ्री पंचायती सेक्रेटरी एग्जाम के प्रिपेयर होते नरो वाला तब्बा कुंडा ये पढ़ने चाहे ये व्योमा पंचायती सेक्रेटरी ऑनलाइन एग्जाम्स करने का प्रैक्टिस चेस नटे मंचे फले तालो साधिन चेतन की आवकास मिलती है आधे वेदनगा दिन तलो मीकिंग का ये दरना ड फ्री ऑनलाइन कोचिंग कोड़ा मेमू व्योमा डायली यूट्यूब चैनल लो प्रारंभ में चलने जरिए दी काबटी ये पीपीएसी ग्रुप थ्री पंचायती सेक्रेटरी संबंधित ना आ फ्री ऑनलाइन कोचिंग कोड़ा मेरू ये व्योमा डायली यूट्यूब चैनल लो रेगुलर का फॉलो हो जो दिस इज़ अबाउट मी सो ये रोज़ करंट फ़ास्� बारत देशम लोनी ये क्रिंदी वानी लो ये राष्ट्रम लो वेदांत समस्ता कुत्ता स्टील प्लांट नी निर्मित चलन्दी जारखांड राष्ट्रम लो अदे वेदन का मन जूसने थे माना प्रपंचम लो स्टील उत्पादन जस्तना देश आलो मदरी स्थानम लो उन्ना देश में दी अदे वेदन का प्रपंचम लो स्टील उत्पादन जस्तना देश आलो मान आतरवात रेंडो स्थानम लो उच्चेसी जपान देशम, मूडो स्थानम लो इंडिया, आतरवात नालगो स्थानम लो United States of America उन्नाई प्रपंचम लो स्टील उत्पत्ति चेस्टुना देशाल लो मदर स्थानम लो चेइना उन्दी, रेंडो स्थानम लो जपान, मन भारत देशम, मूडो स्थ मना भारत देश में नौस्थान हम लोगों ने मोड़ोस्थान हम लोगों ने, तो ये वन्नी कोड़ा मना कंपलसरी गुड्डे पेट का वाली। नेक्स्ट तो जैसे यस 400 ने विजयवंतंग का परीक्षण चिना चाइना, यस 400 मिसाइल सिस्टम ने चाइना विजयवंतंग का परीक्षण चिना जरिए किंदी, यस 400 मिसाइल सिस्टम ये देते उन द तो ये रशिया नंची कौन कौन चीज़ ना ये अच्छा आदमी का गगन तलक शेपनी रक्षण व्यवस्था ही ना ये S400 नहीं चाइना ये पुरु विजय वंतंगा परीक्षण चलम जरिए गिन्दी। तो ये S400 मिसाइल सिस्टम से ये तो नहीं हो वीटी नहीं कौन कौन चेदम को संगा माना भारत देश में कोड़ा रेंडी वाला पंजरम दी अक्टूबर लो ये रशि� यस 400 मिसाइल सिस्टम ने कौन-कौन चेंज आने की भारत देश में रशिया तो यंत्र उपन्दम कुछ कुछ कुंडी आई दो बिलियन डॉलर लतो उपन्दम कुछ कुछ कोड़न जरिए गिन्दी सो ये यस 400 मिसाइल सिस्टम से ये तो नहीं हो ये भी ये टाइप मिसाइल सिस्टम्स अंडे ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स सो यस 400 सुधीर वीटे ने कोनो कॉल चेसें देखो थोली सारी का वपन्दम कुछ कुछ कोना देशम चाइना रशिया नुची यस 400 मिसाइल सिस्टम्स नी कोनो कॉल चेसें देखो प्रपंचम लो थोली सारी का वपन्दम कुछ कुछ कोना देशम चाइना देशम अधे वेदनगा वीटे ने ये रशिया नुची कोनो कॉल चेरा नकी मन भारत देशम कोड़ा आयुध � तो इकड़ा ये कड़पा जिला लोनी माइलवरों मंडलम लोनी यम कंबाले दिनों लो येर पाचिस ना ये कड़पा उक्को कर्मागार में देते उन्दो दिन के संबंधित चीज़ संकुश तापना आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू चेडम जरिएंगे कड़पा उक्को कर्मागार ने ये कड़ा येर पाचिस ना रो माइलवरों म Mailewaram mandalam, yam kambala dinilo senkus tapna cedam jeringindi. So dini ke sambandin si, mood million tonel samar diemto, i kadapa ukku peristimni, yermen chenun naru, ikada karba rastam lo, kadapa jilalo ni, mailewaram mandalam, yam kambala dinilo. So i peristimak kosom, jamala madu gunun si, panindu kilometer railway line ni kuda, airport chenun naru. Kadapa ukku ukku karma garam kosongga, jamala madu gunun si, panindu kilometer railway line ni kuda, airport chenun naru. Adve dengga. गंडी कोटा जलाशय में नीचे नीटी ने सरफरा चेसे अंदर को ये पढ़ के येर पाटल कोड़ा चेस्ट ना रो। तो दिन तो कौन सा ये नेल्लूर जिला लोग ने कृष्णा पटना पोटो नीचे विदेश आलों नीचे बुग्गुन दिग्मत चेस्ट कोड़ों कोड़ा चरगुतुंडी अदेव दिन का ये कड़पा उक्कु कर्मा कर्म में देते उन दो दिन ने 
పద్దెనిమిది వేల కోట్ల వేయంతో మూడు వేల ఎకరాల్లో దీన్ని నిర్మించడం జరుగుతుంది దీనికి సీఎండిగా విశాఖ ఉక్కు నిపుణుడైన మధుసూదన్ రావుని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆల్రెడీ నియమించడం జరిగింది కడప ఉక్కు కర్మాగారం యొక్క సీఎండిగా ఎవరిని నియమించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మధుసూదన్ రావుని నిర్మించింది కడప ఉక్కు కర్మాగారానికి శంకుస్థాపన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడ చేశారు మైలవరం మండలం ఎం కంబాల దిన్నిలో చేశారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి తెలుగు రాష్ట్రాల ఉమ్మడి హైకోర్టు విభజనకి కేంద్ర ప్రభుత్వం గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడం జరిగింది సో మనం చూసినట్టయితే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం విడిపోయినప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో విడిపోయినప్పటి నుంచి ఈ హైదరాబాదు హైకోర్టు ఏదైతే ఉందో ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి రెండింటికి కూడా ఉమ్మడి హైకోర్టుగా ఉంది సో దాన్ని ఇప్పుడు విభజిస్తూ ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల ఉమ్మడి హైకోర్టు అయిన ఈ హైదరాబాద్ హైకోర్టుని విభజనకి కేంద్ర ప్రభుత్వం గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడం జరిగింది సో దీనిలో భాగంగా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అమరావతిలో కొత్త హైకోర్టుని నిర్మించడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈ కొత్త హైకోర్టుని కనుక నియమించి నిర్మించినట్టయితే మన భారతదేశంలో ఇది ఇరవై ఐదవ కోర్టుగా వ్యవహరిస్తుంది మన భారతదేశంలో ఇప్పటి వరకు ఇరవై నాలుగు హైకోర్టులు ఉన్నాయి కొత్తగా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఏదైతే ఉందో ఇది మన భారతదేశంలో ఇరవై ఐదవ హైకోర్టుగా వ్యవహరిస్తుంది సో దీనికి సంబంధించి ఈ హైకోర్టు విభజనకి సంబంధించి జనవరి ఒకటి నుంచి ఈ హైకోర్టు కలప కార్యకలాపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వేరు వేరుగా ప్రారంభం అవడం జరుగుతుంది ఈ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రకారంగా సో అదేవిధంగా ఈ తెలంగాణకి పది మంది న్యాయమూర్తుల్ని అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పదహారు మంది న్యాయమూర్తుల్ని కేంద్ర న్యాయశాఖ కేటాయిస్తూ ఈ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడం జరిగింది కేంద్ర న్యాయశాఖ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పది మంది న్యాయమూర్తుల్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పదహారు మంది న్యాయమూర్తుల్ని కేటాయిస్తూ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ఇప్పుడు విడుదల చేయడం జరిగింది సో దీని ప్రకారంగా ప్రస్తుతం ఉత్తరాఖండ్ హైకోర్టు యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తి అయిన జస్టిస్ రమేష్ రంగనాథన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కేటాయించడం జరిగింది ప్రస్తుతం ఉత్తరాఖండ్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఉన్న జస్టిస్ రమేష్ రంగనాథన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హైకోర్టుకి కేంద్ర న్యాయశాఖ కేటాయిస్తూ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ని విడుదల చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కేటాయించిన పదహారు మంది న్యాయమూర్తులు వాళ్ళ యొక్క పేర్లు కనుక మనం చూసినట్లయితే మొదటిగా జస్టిస్ రమేష్ రంగనాథన్ జస్టిస్ ప్రవీణ్ కుమార్ జస్టిస్ వెంకటనారాయణ జస్టిస్ శేషసాయి జస్టిస్ శేషాద్రి నాయుడు అదేవిధంగా జస్టిస్ సీతారామమూర్తి జస్టిస్ దుర్గా ప్రసాదరావు జస్టిస్ సునీల్ చౌదరి జస్టిస్ సత్యనారాయణమూర్తి జస్టిస్ శ్యామ్ ప్రసాద్ జస్టిస్ ఉమాదేవి జస్టిస్ బాలయోగి జస్టిస్ తేలప్రోలు రజని జస్టిస్ వెంకట సుబ్రహ్మణ్య వెంకట సుబ్రహ్మణ్య సూర్యనారాయణ సోమయాజులు జస్టిస్ విజయలక్ష్మి జస్టిస్ గంగారావు వీళ్ళ పదహారు మందిని కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హైకోర్టుకి కేటాయిస్తూ ఈ కేంద్ర న్యాయశాఖ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ని విడుదల చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే వీళ్ళ యొక్క పదహారు పేర్లు ఇవి అదేవిధంగా తెలంగాణ హైకోర్టుకు వచ్చేసి పది మంది న్యాయమూర్తుల్ని కేటాయించడం జరిగింది సో ఈ పది మంది న్యాయమూర్తుల పేర్లు వచ్చేసి జస్టిస్ వెంకట సంజయ్ కుమార్ జస్టిస్ రామచంద్రరావు జస్టిస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి జస్టిస్ నవీన్ రావు జస్టిస్ కోదండరామ్ చౌదరి జస్టిస్ శివశంకర్ రావు జస్టిస్ షమీర్ అఖ్తర్ జస్టిస్ కేశవరావు జస్టిస్ అభినందన్ కుమార్ జస్టిస్ అమర్నాథ్ గౌడ్ వీళ్ళ పది మందిని కూడా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర హైకోర్టుకి కేటాయిస్తూ కేంద్ర న్యాయశాఖ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడం జరిగింది సో ఈ కేంద్ర న్యాయశాఖ విడుదల చేసిన ఈ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రకారంగా మనం చూసినట్లయితే జనవరి ఒకటవ తేదీ నుంచి ఇక్కడ హైకోర్టు కార్యకలాపాలు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి రెండింటికి కూడా వేరు వేరుగా ప్రారంభం అవడం జరుగుతాయి సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తెలంగాణ హైకోర్టుకి కేటాయించిన పది మంది న్యాయమూర్తులు వీళ్ళు సో వీళ్ళ యొక్క పేర్లు నెక్స్ట్ వచ్చేసి తెలంగాణలో ఆసరా పింఛన్ల పథకం కింద పెంచిన పింఛన్లు ఏప్రిల్ నుంచి అమలవుతాయని చెప్పేసి తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలపడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే లేటెస్ట్గా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగిన ఈ ఎలక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఎలక్షన్స్ సందర్భంగా ఈ టీఆర్ఎస్ ఇచ్చిన హామీల ప్రకారంగా ఈ తెలంగాణలో ఈ ఆసరా పింఛన్ల పథకం కింద ఈ పింఛన్లు అనేవి ఇప్పుడు పెంచడం జరిగింది సో ఆ పింఛన్లు పెంచిన పింఛన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పింఛన్లు ఏప్రిల్ నుంచి అమల్లో అమలవుతాయని చెప్పేసి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలపడం జరిగింది సో దీని ప్రకారంగా మనం చూసినట్లయితే మరో ఇరవై లక్షల మంది ఈ పింఛన్లు అందుకోవడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొత్తం అరవై లక్షల మంది లబ్ధిదారులు ఈ పింఛన్ల పథకం కింద ఉన్నారు అదే దీంట్లో
యాభై ఏడు సంవత్సరాలకి ఈ వయసు వయోపరిమితిని కూడా తగ్గించడం జరిగింది సో ఇది కూడా ఏప్రిల్ నుంచి అమలు అవడం జరుగుతుంది సో దీని ప్రకారంగా ఈ పెంచిన పింఛన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి వృద్ధులు వితంతువులు ఇతరులకి ఇచ్చే పింఛన్ ఏదైతే ఉందో ఈ పింఛను వెయ్యి రూపాయల నుంచి రెండు వేల పదహారు రూపాయలకి పెంచడం జరిగింది అదేవిధంగా వికలాంగులకి ఇచ్చే పింఛన్ ఏదైతే ఉందో ఇది పదిహేను వందల రూపాయల నుంచి మూడు వేల పదహారు రూపాయలకి పెంచడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా ఏప్రిల్ నుంచి అమలు అవుతాయి సో దీని మీద మనల్ని ప్రశ్న ఎలా అడిగేదానికి అవకాశం ఉందంటే ఇక్కడ తెలంగాణలో ఆసరా పింఛన్ల పథకం కింద పెంచిన పింఛన్లు సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ ఆసరా పథకం కింద వృద్ధులు వితంతువులు ఇతరులకు ఇచ్చే పింఛను వెయ్యి రూపాయల నుంచి ఎంతకు పెంచడం జరిగింది వెయ్యి రూపాయల నుంచి రెండు వేల పదహారుకి పెంచడం జరిగింది అదేవిధంగా వికలాంగుల పింఛను ఎంత నుంచి ఎంతకు పెంచారు పదిహేను వందల నుంచి మూడు వేల పదహారు రూపాయలకి పెంచడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి టిఎల్ శంకర్ కన్నుమూత విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్ బోర్డు మాజీ చైర్మన్ అదేవిధంగా పద్మభూషణ్ పురస్కార గ్రహీత అయిన టిఎల్ శంకర్ మరణించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అమరావతిలో వేయి పడకల ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిని నిర్మించనున్నారు అమరావతిలో వేయి పడకల ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిని నియమించనున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఛాంపియన్స్ ఆఫ్ చేంజ్ రెండు వేల పద్దెనిమిది అవార్డుని మన భారతదేశం యొక్క ఉపరాష్ట్రపతి అయిన ఎం వెంకయ్య నాయుడు బహుకరించడం జరిగింది ఛాంపియన్స్ ఆఫ్ చేంజ్ రెండు వేల పద్దెనిమిది అవార్డుని ఎవరు బహుకరించారు ఉపరాష్ట్రపతి ఎం వెంకయ్య నాయుడు బహుకరించడం జరిగింది సో ఈ అవార్డులను గెలుచుకున్న తెలుగు వారు కనుక మనం చూసినట్టయితే వివిధ రంగాల్లో విశిష్ట సేవలు చేసిన వారికి ఈ అవార్డులు అనేది అందించడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఆరుగురు తెలుగు వారికి ఈ ఉపరాష్ట్రపతి ఎం వెంకయ్య నాయుడు ఛాంపియన్స్ ఆఫ్ చేంజ్ రెండు వేల పద్దెనిమిది అవార్డులు అందజేయడం జరిగింది ఇందులో కడప జిల్లా కలెక్టర్ అయిన హరికిరణ్ అదేవిధంగా వైద్య ఆరోగ్య రంగ నిపుణులు శ్రీనుబాబు గేదెల అదేవిధంగా సామాజిక కార్యకర్తలైన ఆ చిత్తూరు జిల్లాకి సంబంధించిన పిసి రాయులు అదేవిధంగా రంగారెడ్డి జిల్లాకి సంబంధించిన పెద్దిరెడ్డి శ్రీధర్ అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన గూడపాటి జయలక్ష్మి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన విద్యావేత్త కేవీఎన్వి కేవీఎన్వి భారతీదేవి ఈ అవార్డులని అందుకోవడం జరిగింది ఛాంపియన్స్ ఆఫ్ చేంజ్ రెండు వేల పద్దెనిమిది అవార్డులు ఎవరు అందజేశారు ఉపరాష్ట్రపతి ఎం వెంకయ్య నాయుడు అందజేయడం జరిగింది సో ఈ అవార్డులని ఎంతమంది తెలుగువారు అందుకున్నారు ఆరుగురు తెలుగువారు ఈ అవార్డులని అందుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంకు మిగులు నిధుల పైన బిమల్ జలాన్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంకు ఈ మిగులు నిధుల పైన బిమల్ జలాన్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వద్ద ఉన్న ఈ మిగులు నిధులు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ మిగులు నిధులు ఎంత మీద ఉంచాలనే అంశంపైన ఒక నిపుణు నిపుణుల కమిటీని భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంకు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఈ నిపుణుల కమిటీలో మొత్తం సభ్యుల సంఖ్య ఆరుగురు ఆరుగురు సభ్యులతో ఒక కమిటీని భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంకు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దేనికోసంగా ఈ భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంకు వద్ద ఉన్న ఈ మిగులు నిధులు ఎంత మీద ఉంచాలనే అంశంపైన ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే దీంట్లో మొత్తం ఆరుగురు సభ్యులు ఉంటారు దీని యొక్క చైర్మన్ వచ్చేసి ఆర్బీఐ మాజీ గవర్నర్ భీమల్ జలాన్ అదేవిధంగా ఈ కమిటీ యొక్క వైస్ చైర్మన్ వచ్చేసి ఆర్థిక వ్యవహారాల మాజీ కార్యదర్శి రాకేష్ మోహన్ అదేవిధంగా దీంట్లో మిగతా సభ్యులు మనం చూసినట్లయితే ఆర్థిక వ్యవహారాల కార్యదర్శి సుభాష్ చంద్ర గార్గ్ అదేవిధంగా ఆర్బీఐ సెంట్రల్ బోర్డు సభ్యులైన భరత్ దోషి అదేవిధంగా సుధీర్ మన్కర్ ఆర్బీఐ డిప్యూటీ గవర్నర్ ఎన్ఎస్ విశ్వనాథన్ దీంట్లో మిగతా నలుగురు సభ్యులు సో ఈ విధంగా ఆరుగురు సభ్యులతో కమిటీని భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంకు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఈ భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఈ కమిటీని ఎందుకు ఏర్పాటు చేసింది భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ దగ్గర ఉన్న ఈ మిగులు నిధులు ఎంత మేర ఉంచాలనే అంశంపైన ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో దాంతో పాటుగా ఈ అంతర్జాతీయంగా వివిధ దేశాల కేంద్ర బ్యాంకులు ఎంత మేర ఈ మిగులు నిధులు అదనపు నిల్వలు కలిగి ఉంటున్నాయో వాటిని కూడా అధ్యయనం చేయాలని చెప్పేసి భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంకు ఈ నిపుణుల కమిటీకి సూచించడం జరిగింది సో దీని ప్రకారంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ నిపుణుల కమిటీ భిన్న దేశాల కేంద్ర బ్యాంకులు ప్రొవిజన్లు నిల్వలు అదనపు నిల్వల విషయంలో ఈ అనుసరిస్తున్న అత్యుత్తమ విధానాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ విధానాలని ఈ కమిటీ పరిశీలించడం జరుగుతుంది దానితో పాటుగా ఈ ఆర్బీఐ పరిస్థితులని సమగ్రంగా పరిశీలించి సహేతుకంగా లాభాలని పంపిణీ చేసే విధానాన్ని కూడా ఇది ప్రతిపాదించడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఈ మిగులు నిధులు ఏదైతే ఉన్నాయో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర వీటి మీద అధ్యయనం చేయడానికి భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఇంతకుముందే మూడు కమిటీలను ఏర్పాటు చేసింది వీటిలో మొదటి కమిటీ వచ్చేసి పంతొమ్మ
ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా మూడో కమిటీని రెండు వేల పదమూడో సంవత్సరంలో వైహెచ్ మాలేగాం నేతృత్వంలో భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంకు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరలా ఇప్పుడు ఈ భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంకు వద్ద ఎంత మేర ఈ నిల్వలు ఉండాలనే విషయం పైన నాలుగవ కమిటీని ఈ భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంకు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ నాలుగవ కమిటీ వచ్చేసి భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ యొక్క మాజీ గవర్నర్ అయిన బిమల్ జలాన్ నేతృత్వంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇది ఎంతమంది సభ్యులతో కమిటీ ఆరుగురు సభ్యులతో కూడిన నిపుణుల కమిటీ భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ఏప్రిల్ ఒకటవ తేదీన స్థాపించడం జరిగింది దీన్ని భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ చట్టం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు కింద స్థాపించడం జరిగింది భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ని ఏ ప్రణాళిక ఆధారంగా స్థాపించారు భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ని జేఎం క్వీన్స్ ప్రణాళిక ఆధారంగా స్థాపించడం జరిగింది సో దీన్ని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీన స్థాపించడం జరిగింది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది జనవరి ఒకటిన ఈ భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ని జాతీయం చేయడం జరిగింది భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం మహారాష్ట్రలోని ముంబైలో ఉంది ఈ భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ యొక్క మొట్టమొదటి గవర్నర్ వచ్చేసి ఆస్బోన్ స్మిత్ ఇతను భారతీయుడు కాదు భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ యొక్క మొట్టమొదటి భారతీయ గవర్నర్ వచ్చేసి సిడి దేశ్ముఖ్ భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ యొక్క మొట్టమొదటి గవర్నర్ ఆస్బోన్ స్మిత్ భారతీయ రిజర్వ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ యొక్క మొట్టమొదటి భారతీయ గవర్నర్ సిడి దేశ్ముఖ్ భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ యొక్క ఇరవై గవర్నర్ వచ్చేసి రఘురామ్ రాజన్ భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ యొక్క ఇరవై గవర్నర్ మాజీ గవర్నర్ వచ్చేసి ఉర్జిత్ పటేల్ భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ యొక్క ఇరవై ఐదవ గవర్నర్ ప్రస్తుత గవర్నర్ వచ్చేసి శక్తికాంత దాస్ భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ని ఎవరు నియమిస్తారు భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంకు గవర్నర్ ని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నియమించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి హోమ్ మినిస్టర్ రాజ్నాథ్ సింగ్ ఉత్తమ పోలీస్ స్టేషన్ల జాబితాని విడుదల చేయడం జరిగింది సో మన భారతదేశంలో ఉత్తమ పోలీస్ స్టేషన్ల జాబితాని హోం మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ విడుదల చేయడం జరిగింది సో దీని ప్రకారంగా చూసినట్టయితే మొదటి మూడు స్థానాల్లో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్లు వచ్చేసి మొదటిగా రాజస్థాన్లోని బికనేర్లో ఉన్న కాలు మొదటి స్థానంలో నిలవడం జరిగింది ఆ తర్వాత రెండో స్థానంలో వచ్చేసి క్యాంపెల్ బే క్యాంపెల్ బేలో అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్లో ఉన్న క్యాంపెల్ బే పోలీస్ స్టేషన్ రెండో స్థానంలో మూడో స్థానంలో వచ్చేసి వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్న వెస్ట్ బెంగాల్లోని ముర్షిదాబాద్లో ఉన్న ఫరక్కా పోలీస్ స్టేషన్ మూడో స్థానంలో నిలవడం జరిగింది మొదటి స్థానంలో రాజస్థాన్లోని బేకనీర్లో ఉన్న కాలు పోలీస్ స్టేషన్ రెండో స్థానంలో వచ్చేసి అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్లో ఉన్న క్యాంపెల్ బే పోలీస్ స్టేషన్ ఆ తర్వాత మూడో స్థానంలో వచ్చేసి పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని ముర్షిదాబాద్లో ఉన్న ఫరక్కా పోలీస్ స్టేషన్ నిలవడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఉత్తరాఖండ్లో అటల్ ఆయుష్మాన్ ఉత్తరాఖండ్ యోజన పథకం ప్రారంభించబడింది ఉత్తరాఖండ్లో అటల్ ఆయుష్మాన్ ఉత్తరాఖండ్ యోజన పథకాన్ని ప్రారంభించారు సో ఈ ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఇంటికి కూడా ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు వైద్య చికిత్సని ఈ పథకం కింద అందించడం జరుగుతుంది సో ఈ పథకం మొత్తం ఈ ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఇరవై మూడు లక్షల గృహ హౌస్ హోల్డ్స్కి లబ్ధి చేకూరుస్తుండడం జరుగుతుంది ఈ పథకం కింద అదేవిధంగా దీంట్లో ఈ వ్యాధుల్ని ఎంత ఎన్ని ఎన్ని వ్యాధుల్ని ఈ పథకం కింద కవర్ చేస్తారంటే మొత్తంగా పదమూడు వందల యాభై క్లిష్టమైన వ్యాధుల్ని ఈ పథకం కింద కవర్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే మొత్తం పదమూడు వందల యాభై క్లిష్టమైన వ్యాధులకి ఈ పథకం కింద ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు వైద్య చికిత్స అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ఉత్తరాఖండ్ రెండు వేల సంవత్సరం నవంబర్ తొమ్మిదవ తేదీన దీని యొక్క రాష్ట్రావతరణ జరిగింది అదేవిధంగా దీని యొక్క రాజధాని వచ్చేసి డెహ్రాడూన్ ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రం యొక్క ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి త్రివేంద్ర సింగ్ రావత్ ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రం యొక్క ప్రస్తుత గవర్నర్ బేబీ రాణి మౌర్య అదేవిధంగా ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రం యొక్క శాసనసభ యూనిక్ హ్యామరల్ శాసనసభ దీంట్లో సీట్ల సంఖ్య డెబ్బై ఒకటి ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రం నుంచి లోక్సభ సీట్ల సంఖ్య మూడు అదేవిధంగా రాజ్యసభ సీట్ల ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రం నుంచి లోక్సభ సీట్ల సంఖ్య ఐదు అదేవిధంగా రాజ్యసభ సీట్ల సంఖ్య మూడు ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంతో ఈ సరిహద్దు పంచుకుంటున్న రాష్ట్రాలు వచ్చేసి ఉత్తరప్రదేశ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ హర్యానా ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంతో సరిహద్దు పంచుకుంటున్న రాష్ట్రాలు మూడు రాష్ట్రాలు ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ హర్యానా అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ ఉత్తరాఖండ్ హైకోర్టు యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తి వచ్చేసి రమేష్ రంగనాథన్ ఇతన్ని ఇప్పుడు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హైకోర్టుకి ఈ నియమించిన నియమిస్తూ ఇక్కడ కేంద్ర న్యాయశాఖ డెసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది సో అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ముఖ్యమైన నేషనల్ పార్క్స్ వచ్చేసి జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ గంగోత్రి నేషనల్ పార్క్
బిన్సార్ వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం అదేవిధంగా అస్కాట్ మస్కుడీర్ శాంక్చరీ కూడా ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో ఉంది మలాన్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ మలాన్ వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం కూడా ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ అండ్ ప్రమోషన్ స్వచ్ఛ భారత్ గ్రాండ్ ఛాలెంజ్ అవార్డులని బోగరించడం జరిగింది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ అండ్ ప్రమోషన్ స్వచ్ఛ భారత్ గ్రాండ్ ఛాలెంజ్ అవార్డులను బోగరించడం జరిగింది సో దీంట్లో మనం చూసినట్లయితే ఈ అవార్డు పేరు స్వచ్ఛ భారత్ గ్రాండ్ ఛాలెంజ్ అవార్డులు సో ఈ అవార్డులని రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరానికి గాను మొత్తం నాలుగు విభాగాల్లో బోగరించడం జరిగింది ఆ నాలుగు విభాగాలు వచ్చేసి శానిటేషన్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ వాటర్ అండ్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అదేవిధంగా ఎయిర్ మేనేజ్మెంట్ ఈ నాలుగు కేటగిరీస్లో ఈ స్వచ్ఛ భారత్ గ్రాండ్ ఛాలెంజ్ అవార్డులు రెండు వేల పద్దెనిమిది బహుకరించడం జరిగింది సో ఈ అవార్డులని ఎవరైతే గెలుచుకుంటూ ఉంటారో మొదటి స్థానంలో ఈ మొదటి బహుమతి గెలుచుకున్న వారికి నగదు బహుమతి వచ్చేసి రెండు లక్షల రూపాయలు అందించడం జరుగుతుంది ఈ అవార్డుని బహుకరించింది వచ్చేసి సెక్రటరీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ అండ్ ప్రమోషన్ రమేష్ అభిషేక్ ఈ అవార్డులని న్యూఢిల్లీలో బహుకరించడం జరిగింది సో ఈ అవార్డులని గెలుచుకున్న వారు వచ్చేసి ఎయిర్ సెక్టర్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ ప్రైజు ఢిల్లీకి చెందిన మాక్లెక్ టెక్నికల్ ప్రాజెక్ట్ ల్యాబొరేటరీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ గెలుచుకోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత శానిటేషన్ సెక్టర్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ ప్రైజు కేరళలోని కొచ్చిన్లో ఉన్న ఆల్టర్ సాఫ్ట్ ఇన్నోవేషన్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ గెలుచుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఆ వేస్ట్ సెక్టర్లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న సంశోధన్ అండ్ ఈ వేస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ గెలుచుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా వాటర్ సెక్టర్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ ప్రైజ్ రెవి ఎన్విరాన్మెంటల్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఇది గుజరాత్లో ఉంది ఈ గుజరాత్కి సంబంధించిన రెవి ఎన్విరాన్మెంటల్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈ వాటర్ సెక్టర్లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ గెలుచుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రముఖ సితార్ ప్లేయర్ మంజు మెహతా మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేత తాన్సేన్ సమ్మాన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పొందడం జరిగింది ప్రముఖ సితార్ ప్లేయర్ అయిన మంజు మెహతా మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేత తాన్సేన్ సమ్మాన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పురస్కారం పొందారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మాజీ కేంద్ర మంత్రి కెప్టెన్ జై నారాయణ్ ప్రసాద్ నిషాద్ కన్నుమూత మాజీ కేంద్ర మంత్రి అయిన కెప్టెన్ జై నారాయణ్ ప్రసాద్ నిషాద్ మరణించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి హర్యానాలోని అన్ని చైల్డ్ కేర్ ఇన్స్టిట్యూట్లని జగన్నాథ ఆశ్రమాలుగా మారుస్తున్నట్టుగా హర్యానా ముఖ్యమంత్రి అయిన మనోహర్ లాల్ ఖత్తర్ తెలపడం జరిగింది హర్యానాలో ఉన్న అన్ని చైల్డ్ కేర్ ఇన్స్టిట్యూట్లని జగన్నాథ ఆశ్రమాలుగా మారుస్తున్నట్లు హర్యానా యొక్క ముఖ్యమంత్రి అయిన మనోహర్ లాల్ ఖత్తర్ ప్రకటించడం జరిగింది అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే నేపాల్ క్యాప్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఇట్స్ సిటిజన్స్ ఇన్ ఇండియా సో ఇక్కడ ఈ నేపాల్ రాష్ట్ర సిటిజన్స్ నేపాల్ దేశ సిటిజన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ సిటిజన్స్ ఒక నెలకి లక్ష రూపాయలు మాత్రమే ఇండియన్ కరెన్సీని ఇండియాలో ఖర్చు పెట్టాలని చెప్పేసి అంతకు మించి ఖర్చు పెట్టకూడదని చెప్పేసి దీని మీద ఆంక్షలు విధించడం జరిగింది సో దీని గురించి మనం చూసినట్లయితే యాక్చువల్గా రెండు వేల పదహారు నవంబర్ ఎనిమిదిన మన భారతదేశంలో ఐదు వందల రూపాయలు అదేవిధంగా వెయ్యి రూపాయలని నోట్లని రద్దు చేయడం జరిగింది సో ఆ తర్వాత మరలా కొత్తగా ఐదు వందల రూపాయలు కానీ రెండు వేల రూపాయలు అదేవిధంగా రెండు వందల రూపాయలు ఈ కొత్త నోట్లని తీసుకురావడం జరిగింది సో ఈ నవంబర్ ఇరవై నాలుగు రెండు వేల పదహారున నేపాల్ రాష్ట్ర బ్యాంకు ఈ కొత్తగా తీసుకొచ్చిన ఐదు వందల రూపాయలని రెండు వేల రూపాయల నోట్లని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇండియా నేపాల్ దీని మీద ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది చర్చలు జరపడం జరిగింది ఆ తర్వాత మరలా మనం చూసినట్లయితే డిసెంబర్ పద్నాలుగు రెండు వేల పద్దెనిమిదిన ఈ నేపాల్ క్యాబినెట్ ఈ నేపాల్ రాష్ట్రంలో ఈ నేపాల్ దేశంలో ఉపయోగిస్తున్న ఈ కొత్త నోట్లు కొత్త ఇండియన్ నోట్స్ ఐదు వందలు కానీ రెండు వేలు కానీ రెండు వందలు కానీ వీటి ఏటింటి కూడా ఇక్కడ నుంచి యూజ్ చేయకూడదని చెప్పేసి వాటి మీద బ్యాన్ బ్యాన్ వేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత మరలా ఇప్పుడు చూసినట్లయితే డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు రెండు వేల పద్దెనిమిదిన నేపాల్ క్యాప్స్ ఇండివిజువల్ సిటిజన్ స్పెండింగ్ ఇన్ ఇండియా అట్ రూపీస్ వన్ ల్యాక్ పర్ మంత్ సో నేపాల్ సిటిజన్స్ ఇండియాలో ఒక లక్ష కంటే నెలకి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టకూడదని చెప్పేసి ఇండియన్ కరెన్సీ వీళ్ళు ఆంక్షలు విధించడం జరిగింది సో ఇవి ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ తప్పకుండా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి మన తెలుగు యాస్పిరెంట్స్కి ప్రతి ఒక్కరికి చేరే విధంగా మీ సోషల్ మీడియా సైట్స్లో షేర్ చేయండి అదేవిధంగా ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించిన పీడిఎఫ్ కూడా ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మేము ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి మీరు ఈ పీడిఎఫ్ నోట్స్ కూడా ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదువుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ షేర్ చేయడానికి మేము కొన్ని వాట్సాప్ గ్రూపులు కూడా ప్రారంభించడం జరిగిం